ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ்க்க தமிழ் கேடல் கேட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நாம் ஒரு ஆட்டோ கேட் டூரியல் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆட்டோ கேட்டில் டூ டி பிளானை எப்படி த்ரீ டியாக மாற்றலாம் அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பிளானை த்ரீ டியாக மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி சில மாடிஃபிகேஷன் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ எந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணி நம்ம த்ரீ டியாக மாற்றுறதுக்கு இந்த டூ டி ஃப்ளோர் பிளானை ரெடி பண்ணலான்றது இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதை இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பிளானை தான் நம்ம த்ரீடியாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ நான் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளான் எப்படி இருக்கணுன்றத கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த பிளானை நீங்கள் த்ரீடியாக மாற்றணும்னா ஸோ எந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கணுன்றதா இங்கே சைடில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ த்ரீடியாக மாற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரி எங்கேயுமே டோர் ஓப்பனிங் விண்டோ ஓப்பனிங் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம ஃப்ளோர் பிளான் ஜஸ்ட்டு டூ டியில் பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு டோர் எங்கே வருதோ அதெல்லாம் நம்ம ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருவோம் தென் விண்டோ ஒரு இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுருவோம் ஆனால் த்ரீடியாக மாற்றுறதுக்கு அந்த மாதிரி எங்கேயுமே நீங்கள் கட் பண்ணக்கூடாது விண்டோவையும் மார்க் பண்ணக்கூடாது அது ஃபஸ்ட்டு ஒன் செகண்டு ரூமில் எங்கேயுமே நேம் மார்க் பண்ணியிருக்கக்கூடாது இந்த பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூம் நேம் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் பட் த்ரீ டியாக மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் எந்த விதமான டெக்ஸ்ட்டும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அது செகண்ட் ரூம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேர் கேஸ் மார்க்கிங் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஸ்டேர் கேஸ் படிக்கட் எங்கே வருதோ அதை நீங்கள் அதில் மார்க் பண்ணி அதை த்ரீ டியாக மாற்ற ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஸ்டேர் கேஸ் தனியாக தான் வரையணும் அதை நான் அடுத்தடுத்த டூட்டோரியலில் வரிசை அவங்க கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான காலம் மார்க்கிங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து காலம் மார்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இருக்கக்கூடாது அது ஃபோர்த் ஒன் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபீட் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஃபீட் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி டைமென்ஷனும் நோட் பண்ணக்கூடாது தென் சைடில் எங்கேயுமே டைமென்ஷன் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி டபிள்யூ டூ டி டூ ஓ அந்த மாதிரி எந்த விதமான டெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடாது அது ஃபிஃப்த் ஒன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே ஓப்பனிங் இப்போ ஓப்பனிங்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஒருவேளை நீங்கள் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து அதாவது சொல்ல போனால் ஃப்ளோர் லெவலில் இருந்து ரூஃப் மட்டும் வரைக்கும் பிரிக் ஒர்க்கே பண்ணலை டோட்டலாக மொத்தமாக ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த த்ரீ டிக்கு தயார்படுத்துறதுக்கு இப்படி பண்ணிடலாம் அதாவது அதை ட்ரிம் பண்ணி விட்டுடலாம் இங்கே இருக்க மாதிரி ட்ரிம் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படி இல்லாமல் ஓப்பனிங் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ கிச்சன்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஆர்ச் ஓப்பனிங் மாதிரி ஸோ ஒரு ஏழு அடிக்கு ஆர்ச் ஓப்பனிங் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் பிரிக் ஒர்க் இருக்கும் அந்த மாதிரி வரப்போகுதுன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே நான் கிச்சனில் ஆர்ச் ஓப்பனிங் அப்படின்றதுனால அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ளோர் பிளானை அதெல்லாம் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ளோர் பிளானை நம்ம பத்து அடிக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம்னா அதாவது த்ரீ டியாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல வாழை இல்லாதனால அது பத்து அடிக்குமே மேலே ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ எந்த வாழ்மே இல்லாமல் பிரிக் ஒர்க்கே இல்லாமல் ஓப்பனிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சாலிடாக வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நமக்கு தேவையான போஷனை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கணும் அதை வந்து சப்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சப்ட்ராக்ட்னு ஒரு டோல் இருக்கும் அதை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி தான் அவங்க பிளான் எடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ளோர் பிளான் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஃப்ளோர் பிளானை த்ரீ டியாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு முக்கியமான வேலை இருக்குது ஸோ அது என்னென்னா ஓவர் கில் அண்ட் ரீசார்ஜ் ஃபஸ்ட்டு ஓவர் கில் பற்றி பார்த்துடலாம் ஓவர் கில் அப்படின்னா என்ன டூல்னா நீங்கள் சம்டைம் இந்த பிளான் மேலேயே சில லைன்ஸ் டபுள் லெவலில் வரைஞ்சிருக்கலாம் அதாவது இப்போ இங்கே இருக்க லைன் மேலேயே இன்னொரு லைன் இது மேலே இருக்கலாம் லைன் மேல் லைன் ஓவர்லாப் ஆகியிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இறறது தடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா லைன் மேலே லைன் ஓவர்லாப் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது த்ரீ டியாக மாறாது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிரிட்டாக இருக்க மாதிரி தெரியும் டூ டிலேயே தான் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் த்ரீ டியாக சாலிடாக மாறாது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது லைன் ஓவர்லாப் ஆகிடுச்சுன்னா அதை டெலிட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் ஓவர் கில் கமெண்ட் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஓவர் கில்க்கு நீங்கள் ஓவியன் டைப் பண்ணாலே இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் உங்களுக்கு இருந்தாலும் பழைய வருஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக தான் டைப் பண்ணணும் ஸோ ஓவர் கில் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் இது அந்த ஃப்ளோர் பிளான் மேலே அப்ளை பண்ணணும் உங்களுக்கு எந்த பிளானை நீங்கள் த்ரீ டியாக மாற்ற போகிறீங்களோ அது மேலே அப்ளை பண்ணி என்டர் தென் ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டா போகும் இப்போ எங்கெல்லாம் லைன் மேலே லைன் ஓவர்லாப் இருக்கோ அதெல்லாம் அழிஞ்சிடும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன் இப்போ நான் சைடில் நான் ஒரு லைன் வரைகிறேன் ஓகே தென் இது மேலேயே இன்னொரு சின்ன லைன் ஒன்று வரைஞ்சிடுறேன் மேலே ஓவர்லாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு லைன் இருக்குது தென் இது மேலே ஒரு லைன் இருக்குது ஒரு ரெண்டு லைன் இது மேலே இருக்குது இப்போ இதில்
ஸோ வியூ வந்து இப்போ டூ டி வியூவில் இருக்குது அது த்ரீ டி வியூவுக்கு நம்ம மாற்றுற அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸை ஸோ அதுக்கு ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸில் நீங்கள் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் மவுஸ் கொண்டு போனால் மட்டும் உங்களுக்கு ரிவீல் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் வியூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் ஐசோமெட்ரிக் நிறையா வியூ இருக்கும் அதனால் எஸ்டபிள்யூ அப்படின்றது சவுத் வெஸ்ட்டு சவுத் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி அதாவது இந்த கியூபை பேஸ் பண்ணி இப்போ சவுத் வெஸ்ட் வச்சிங்கன்னா இந்த டேரக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி மீனிங் அப்படி ஒரு வேலை இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த டாப் வியூ இல்லை அதாவது வியூ கண்ட்ரோலிங் இல்லை அப்படின்னா மெனு பாரில் வியூன்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே த்ரீ டி வியூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது வழியாக நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் மெனு பாரில் வியூ த்ரீ டி வியூ அதில் ஐசோமெட்ரிக் இந்த நாலில் எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ஐசோமெட்ரிக் தான் நான் இப்போ எஸ்டபிள்யூ ஐசோமெட்ரிக்கை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ த்ரீ டி வியூ கிடச்சிரும் அதாவது மூணு ஆக்சிஸ் கிடச்சிரும் எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்போ இசட் ஆக்சிஸில் நம்ம ஹைட்டு கொடுக்க போகிறோம் இந்த பிளானுக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்யூட் கமெண்ட்டை பார்ப்போம் எக்ஸ்ட்யூடுக்கு இஎக்ஸ்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணால் போதும் ஃபுல் ஃபார்ம் எக்ஸ்ட்யூட்னு வரும் நீங்கள் ஷார்ட்டாக இஎக்ஸ்டின்னு டைப் பண்ணால் போதும் டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் இப்போ எந்த ஃப்ளோர் பிளானும் த்ரீ டியாக மாற்ற போகிறீங்களோ அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக கவர் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு எழுத்துனீங்கன்னா இப்போ ஃப்ளோர் பிளான் எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ரைஸ் ஆகணும்னு கேட்கும் ஸோ இந்த ஹைட் கேட்குற இடத்துல உங்களுக்கு எந்த ஹைட் வேணுமோ அதை கொடுத்துருங்க நான் இப்போது டென் ஃபீட் ஹைட்டு தரேன் இந்த பில்டிங்க்கு ஓகே டென் ஃபீட் கொடுத்தது டென் ஃபீட்டில் அது ஸ்டாப் ஆகிடும் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒர்க் இருக்கும் ஏன்னா இப்போது இப்போ நான் விஷுவல் ஸ்டைல் மாற்றி காமிக்கிறேன் அதாவது விஷுவல் ஸ்டைல்ன்றது இப்போ இதை எப்படி விசிபிள் ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஸ்கெட்சில் விசிபிள் ஆகுது லைன் ஸ்கெட்சில் ஸ்கெலிட்டனில் விசிபிள் ஆகுது அதாவது ட்ரா ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக விசிபிள் ஆகுது இந்த விஷுவலை டூ டி ஒயர் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ விஷுவலுக்கும் ஷார்ட் கட் இருக்குது பிஎஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் போதும் பிஎஸ் அப்படின்றது விஷுவல் ஸ்டைல் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கூட இருக்கும் வியூ மெனு பார்லேயே இருக்கும் வியூ மெனு பார்லேயே விஷுவல் ஸ்டைலில் கொடுத்துருப்பாங்க டூ டி இப்போ வந்து டூ டி ஒயர் ஃப்ரேமில் இருக்குது நான் இப்போ ரியாலிஸ்டிக்னு வைக்கிறேன் சாலிடாக தெரியும் விஷுவல் ஸ்டைலில் இருக்க ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் ஒவ்வொரு விதமான விஷுவலை கொடுப்போம் இப்போ நான் இப்போ சாலிடில் வச்சுருக்கேன் ஓகே தென் அதுக்கு சாலிடாக இருக்குது பட் பார்த்திங்கன்னா எட்ஜஸ்ட் தெரிய மாட்டேங்குது உள்ளே சில பிளான் இன்டர்செக் பண்ணியிருக்கு ஸோ மறுபடியும் வியூ விஷுவல் ஸ்டைல் கான்செப்சுவல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்க அவுட்லைனும் தெரியும் தென் அவுட்டர் பாக்ஸும் தெரியும் ஓகே இப்போ ஏன் பிளான் இப்படி மொத்தமாக அடைச்ச மாதிரி அதாவது முழு சாலிடாக வந்துருக்கு இப்போ வால் மாதிரி தெரியாமல் ஏன் முழு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வந்திருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரூடைய அப்ளிகேஷன் என்னென்னா எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் ரீஜன் ஆகிருக்கோ அது அத்தனையுமே சாலிடாக மாற்றி விட்டுரும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிளானுடைய அவுட்டர் லைனும் ரீஜன் ஆகிருக்கு பிளானில் இருக்க இன்னர் ரூம்ஸும் ரீஜன் ஆகிருக்கு அப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே ரீஜன் ஆகிருக்குன்னா ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் என்ன பண்ணும் மொத்தமாகவே சாலிடாக மாற்றி விட்டுரும் கரெக்டாக வால் மட்டும் எடுக்காது ஸோ அதுக்காக நம்ம இன்னொரு ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் டூ டி ஒயர் ஃப்ரேம்லேயே வச்சுருக்கேன் வியூ மெனூ பார் விஷுவல் ஸ்டைல் இதில் டூ டி ஒயர் ஃப்ரேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அவுட்டர் பாக்ஸில் இருந்து இன்னில் இருக்க ரூம் எல்லாத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த வாலோட அப்பியரன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ அதை கட் பண்ணுறதுக்கு சப்ட்ராக்ட்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம கரெக்டாக ரூம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் தனித்தனியாக ஸோ உங்களுக்கு வால் மட்டும் கிடைக்கும் அதில் சப்ட்ராக்கு ஷார்ட் கட் எஸ்யு ஸோ ஃபுல் ஃபார்ம் சப்ட்ராக் ஷார்ட்டாக எஸ்யூன்னு டைப் பண்ணால் போதும் எஸ்யூன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் என்ட்ரு அழுத்திடுங்க என்ட்ரு அழுத்திட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பெரிய ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது அவுட்டர் பாக்ஸு செலக்ட் பண்ணணும் இந்த அவுட்டர் பாக்ஸில் இருந்து தான் இன்னில் இருக்க ரூம் எல்லாம் சப்ட்ராக்ட் ஆகணும் அப்போ தான் நம்ம நடுவில் இருக்க வால் கிடைக்கும் அதாவது இந்த அவுட்டர் பாக்ஸுக்கும் இந்த இன்னரில் இருக்க ரூமுக்கும் இடையில் உள்ள திக்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சரி இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த அவுட்டர் பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிடணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் அதாவது பேஸ் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் அதுக்கப்புறம் இப்போ எதெல்லாம் சப்ராக்ட் ஆகணுமோ அதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி என்டர் உள்ளே இருக்க ரூம் எல்லாமே சப்ராக்ட் ஆகணும் வரிசையாக அது எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே நம்ம செலக்ட் பண்ணது எல்லாமே டாட்டர் லைனில் மாறிடும் இப்போ ரூம் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ என்ட்ரு அழுத்திட்டேன்னா அவுட்டர் பாக்ஸில் இருந்து இன்னரில் இருக்க ரூம் எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் கரெக்டாக அந்த வால் திக்னஸ் மட்டும் கிடச்சிடும்
ஸோ மற்ற ரூமில் வச்சிங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக அந்த ரூம் மட்டும் ஹைலைட் ஆகும் அப்போ அந்த ரூம் மட்டும் தான் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும் உங்களுக்கு அதுவே இந்த வால் திக்னஸ் இடையில் வச்சிங்க இன்டர்மீடியட்டில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா மொத்த பிளானுமே ஹைலைட் ஆகும் இந்த மாதிரி மொத்தமாக ஹைலைட் ஆகும்போது உங்கள் மவுஸில் கிளிக் பண்ணிடுங்க அந்த பிளானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த வால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு வேணால் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வர மாதிரி தெரியலாம் ஏன்னா இப்போ டூ டி ஒயர் ஃபேமில் இருக்குது அதனால் அப்படி தெரியும் பார்க்க ஸோ நான் இப்போ ஹைட்டு கொடுத்துட்றேன் டென் ஃபீட் அப்படின்னு ஓகே இப்போ விஷுவல் மாற்றி பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் விஷுவலுக்கு விஎஸ் என்டர் அதில் ரியலிஸ்டிக் இதில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வால் மட்டும் தான் வந்திருக்கும் நமக்கு சப்ராக்ட் பண்ணுற வேலை மிச்சம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்க ரூமை சப்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதுவே ப்ரெஸ்ஃபுல் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பிளானை த்ரீ டியாக மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துக்க ரொம்ப நன்றி இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நம்புறேன் அதாவது இந்த எக்ஸ்ட்ரூட் சப்ராக் அண்ட் ப்ரெஸ்ஃபுல் இந்த மூணு மெத்தட்லையும் நம்ம எப்படி பிளானை த்ரீ டியாக மாற்றி எடிட் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஃப்ளோர் பிளானில் எப்படி டோர் விண்டோவை கட் பண்ணி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன் எதாவது டவுட் இருந்தாலும் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோ நான் சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுவேன் தொடர்ந்து எங்கள் அப்டேட்ஸை பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா மறக்காமல் சப்